সালামু আলাইকুম আমি শহীদ স্বপ্নের খামারবাড়ি ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত আপনারা ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখে বুঝতে পারছেন আমি আজকে করোনা ভাইরাসের প্রতিকার প্রতিরোধ এবং লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করব তো বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে চলে আসুই মূল আলোচনায় আমরা জানি বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক সংক্রামিত যে রোগটি হচ্ছে তা হচ্ছে করোনা ভাইরাস এ সম্বন্ধে আমাদের সবারই কম বেশি ধারণা আছে তো আমি এখন আলোচনা করব আপনি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তির যে ছয়টি উপলক্ষণ বা কীভাবে আপনি শনাক্ত করতে পারবেন বা কী ধরনের জিনিস আপনি তার মধ্যে দেখলে আপনি বুঝবেন যে হয়তো বা তার করোনা ভাইরাস হয়েছে সে উপসর্গ নিয়ে আমি এখন আলোচনা করব যে উপসর্গগুলো দেখা দিলে আপনাকে দেরি না করে সব যত দ্রুত সম্ভব ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে যে ছয়টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে জ্বর কাশি মাথা ব্যথা সর্দি ডায়রিয়া এবং শ্বাসকষ্ট এই ছয়টির মধ্যে যে কোনো একটি লক্ষণ আপনি দেখলে যদি এটা অস্বাভাবিক মনে হয় আপনি অবশ্যই দ্রুত ডাক্তারের শরণাপন্ন হন এখন আসে আমরা কিভাবে এর প্রতিকার করব ইউএস ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট একটি মেডিসিন নিয়ে এখনও কাজ করে যাচ্ছেন মেডিসিনটি মার্কেটে আসতে মিনিমাম এক মাস থেকে সর্বোচ্চ এক বছর লাগতে পারে তো আসুন আমরা এখন প্রতিরোধ কীভাবে গড়ে তুলবো এই করোনা ভাইরাস থেকে নিয়মিত হাত দেওয়া করোনা ভাইরাস দুটি মাধ্যমে বেশি ছড়ায় তা হচ্ছে স্পর্শ এবং বায়ু তো এই দুটি জিনিস থেকে আমরা নিজেদেরকে সেভ রাখার চেষ্টা করব আমি এখন আপনাদের আলোচনা করব কিভাবে এই দুটো জিনিস থেকে করোনা ভাইরাসের ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় কারণ আমরা সবাই জানি প্রতিকার আছে প্রতিরোধটা হচ্ছে সর্বোত্তম তো আসি মূল আলোচনায় তো প্রতিরোধ গড়ার ক্ষেত্রে আপনাকে যে বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে তার মধ্যে একটি হচ্ছে হাত দেওয়া আপনি খেয়াল রাখবেন আপনি বাইরে যান যেখানেই যান না যে কোনো জিনিস টাচ করেন না কেন তারপরে আপনাকে হাত ধুয়ে নিতে হবে ভালোভাবে সাবান দিয়ে যদি আপনি হাত দেওয়ার জন্য সেখানে সাবান এবং পানি না থাকে চেষ্টা করবেন হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে আপনার হাত পরিষ্কার করে নিতে মনে রাখবেন করোনা ভাইরাস এটি ঠান্ডাজনিত সংক্রামকটা বেশি হয় সো আপনি চেষ্টা করবেন আপনি যখন বাইরে বেরোবেন ওয়েদারটা যদি ঠান্ডা হয় তাহলে আপনি অবশ্যই গরম কাপড় পরবেন চেষ্টা করবেন যেন আপনার ঠান্ডা না লাগে ঠান্ডা থেকে জ্বর কাশি সর্দি এই উপসর্গগুলো দেখা দেয় সো আপনাকে সর্বপ্রথম প্রোটেক্ট করতে হবে আপনার নিজেকে আর নিজেকে প্রোটেক্ট করার জন্য যখন আবহাওয়া ঠান্ডা থাকবে বাইরে যাওয়ার সময় আপনি গরম কাপড় পরিধান করুন ঠান্ডা আবহাওয়াতে বেশি ঘোরাফেরা না করা ঠান্ডা বাতাসে না যাওয়া বিভিন্ন কান্ট্রি বা বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করুন আপনি যখন রান্না করবেন যেমন মাংস মাছ ডিম এগুলো ভালোভাবে সিদ্ধ করে খাওয়ার চেষ্টা করবেন কেননা এখান থেকেও জীবাণুটা আপনার দেহে আসতে পারে সো যখনই আপনি রান্না করবেন আপনার রান্না করার উপকরণগুলো ভালোভাবে সিদ্ধ করে নেবেন ঘর থেকে বের হওয়ার সময় চেষ্টা করবেন ফেস মাস্ক ইউজ করতে সাথে আপনি অবশ্যই ন্যাপকিন কেননা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে যদি আপনার হাসি বা কাশি আসে তাহলে টিসু দিয়ে সাথে সাথে আপনার মুখ চেপে ধরুন এবং টিসুটি যত দ্রুত সম্ভব নিকটস্থ কোন নির্দিষ্ট স্থানে ডাস্টবিনে ফেলে দিন এবং সাথে সাথে পসিবল হলে আপনি সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিন কিংবা স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করে নিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা আপনি যত বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবেন ততই আপনি রোগবালায় থেকে মুক্ত থাকবেন আমরা সবাই জানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ আপনি যেখানে যান ঘরের বাহিরে দোকানে বা কর্মক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব আপনি গিয়ে আপনার হাত মুখ ভালো করে ধুয়ে নেবেন প্রতিদিন চেষ্টা করবেন সর্বোচ্চ দুই থেকে তিনবার গোসল করার জন্য কাজে বের হওয়ার আগে আপনি গোসল করে বের হবেন কাজ থেকে ফিরে এসে অবশ্যই গোসল করবে আপনার নিজের রুমে বা নিজের বেড়ে গিয়ে ঘুমাতে যাবেন একটা জিনিস বলে রাখি যারা পশু পাখি ভালোবাসেন তাদের জন্য পশু পাখি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখার চেষ্টা করবেন কেননা এই ব্যাকটেরিয়াটি পশু পাখির মাধ্যমেও সরায় সো আপনি কোথাও গেলে যে কোনো ধরনের পশু পাখি দেখলে 
তাকে আদর করার জন্য বা কোনো কারণে তাদেরকে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যেহেতু এটি একটি সোয়াসে ভাইরাস সেহেতু আপনি যদি কোনো কারণ ছাড়া কোনো মিটিং বা কোনো প্রোগ্রাম যেখানে অনেক মানুষের ভিড় থাকে সেখানে যাওয়ার পর খেয়াল রাখবেন যে আপনার পাশের ব্যক্তিটি অনাকাঙ্ক্ষিত যেমন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কি না কাশি দিচ্ছে কিনা হাসি দিচ্ছে কিনা না সর্দি আছে কিনা তো এই বিষয়গুলো লক্ষ্য করলে আপনি তাকে এড়িয়ে চলুন এবং দ্রুত তাকে হাসপাতাল যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিন এবং যদি কোনো কারণ নাই থাকে তাহলে বাইরে বের হয়ে বেশি মানুষের বেড়ে না যাওয়াটাই সবচেয়ে ভালো একটি কথা বলে রাখা ভালো যেহেতু এখন ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে ঠান্ডা সর্দি কাশি লাগতেই পারে চেষ্টা করবেন আপনার যদি ফিল করেন আপনি যদি অনুভব করেন যে আপনার মাথাটা ব্যথা করতেছে বা গলা ব্যথা করতেছে বা শীত লাগতেছে তাহলে অবশ্যই গরম পানি দিয়ে কুলি করুন বা আপনার খাবার পানিটি আপনি হালকা কুসুম গরম পানি করে আপনি খেতে পারেন আপনি গরম জামা কাপড় পরতে পারেন মোট কথা হচ্ছে যাতে আপনার শরীরে ঠান্ডা আসতে না পারে এই জিনিসটি থেকে আপনাকে সর্বপ্রথম নিজেকে ভালোভাবে সুরক্ষিত করতে হবে যেন ঠান্ডা ওয়েদার আপনাকে অ্যাট্রাক্ট করতে না পারে পরিশেষে একটা জিনিস বলে দিচ্ছি আমরা যারা মুসলমান পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার চেষ্টা করুন আরেকটা জিনিস বলে দিচ্ছি আপনারা ভিডিওর শেষ পর্যায়ে আমি একটি দোয়া দিচ্ছি দোয়াটি বেশি বেশি পড়ার চেষ্টা করুন এটি কোরআনের একটি আয়াত দোয়াটি বেশি পড়ুন যারা আবি পড়তে পারেন না তাদের জন্য বাংলা নিচে দেওয়া থাকবে বাংলায় পড়ুন بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اعوذ بك من البرس والزنون والززام ومن سيء الاسقام هي الله امي তোমার নিকট শীত রোগ পাগলামি ও কষ্ট রোগ সহ সকল জটিল রোগ থেকে আশ্রয় চাই আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার চেষ্টা করুন সবাই ভালো থাকুন আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করি সুস্থ থাকি দেখাবে নতুন কোন আপডেট ভিডিও নিয়ে আর প্লিজ যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্টে আপনাদের মতামত জানাবেন এবং প্লিজ সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না স্বপ্নের খামার বাড়ি আল্লাহ হাফেজ দেখাবো অন্য কোনো ভিডিওতে সালামু আলাইকুম